chào các bạn trở lại với kênh Minh TV của mình hôm nay mình mời các bạn đến với xã Tân Thạnh thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu trên tuyến đường Lãng Trâm Đây là tổng chào xã Tân Thạnh, thị xã Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu. Đến đây là cổng ngăn mặn Láng Trâm Đây là kênh Láng Trâm Hướng này ra quốc lộ 1A này đi vào tuyến quảng lộ Phùng Hiệp hôm nay mình sẽ đi bên tuyến lộ xi măng con đường này mới được xây dựng xong Bên kia sông là tuyến đường chính Nhà người dân ở Đông Hơn và bên này Con đường Láng Trâm nối quốc lộ 1A đến quảng lộ Phùng Hiệp Có chiều dài khoảng 8 km Con đường này phía bờ sông, không có nhà người dân ở Nên mình có thể nhìn thấy nhà ở của người dân phía bên kia tuyến đường chính Và con kinh dọc theo tuyến đường đó các bạn
Tân Thạnh là một xã thuộc thị xã Giá Rai của tỉnh Bạc Liêu. Xã Tân Thạnh nằm ở phía tây nam thị xã Giá Rai. Phía đông giáp xã Tân Phong và xã Phong Thành Tây. Phía tây giáp tỉnh Cà Mau. Phía nam giáp huyện Đông Hải. Phía bắc giáp tỉnh Cà Mau và xã Phong Thành Tây. Xã Tân Thạnh gồm có 5 ấp là ấp 8, ấp 9, gò muồng, kinh lớn và ấp xóm mới. Xã Tân Thạnh có diện tích là 27,54 km vuông. về lịch sử của xã Tân Thành. Địa bàn xã Tân Thành trước đây là một phần của xã Tân Thành thuộc huyện Cà Mau, tỉnh Bình Hải. Ngày 25 tháng 7 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành quyết định chia xã Tân Thành thành ba xã là Tân Thành, Tân Định và Tân Thành. Ngày 30 tháng 8 năm 1983. Hội đồng Bộ trưởng ban hành quyết định sáp nhập xã Tân Thành của huyện Cà Mau mới giải thể vào huyện Giá Rai. Ngày 6 tháng 11 năm 1996, Quốc hội ban hành nghị quyết chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Khi đó xã Tân Thành thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết thành lập thị xã Gia Rai và xã Tân Thành thuộc thị xã Gia Rai cho đến nay. Kinh tế của xã chủ yếu dựa vào trồng lúa nước, cây ăn quả, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Trên địa bàn có nhiều sông ngòi, có tuyến quốc lộ 1A chạy qua và tuyến quốc lộ quảng lộ Phùng Hiệp đi qua ấp 8. Phương tiện di chuyển chủ yếu là xuồng, ghe và xe. Điều kiện tự nhiên khá ổn định, có nhiều lộ liên ấp, đường lộ chủ trí, láng trăm ấp 8.
phía trước là cầu Láng Trâm trên tuyến quảng lộ Phùng Hiệp Cổng chào bên tuyến đường chính của xã Tân Thạnh Bây giờ mình đi lên tuyến quảng lộ Phùng Hiệp
đến đây mình cũng xin tạm dừng xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn